কারণ বিবাহ চক্ষু অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ ইয়াহাম <Sessly> ইনকুমিবুল <Sessly> বিস্মিল্লাহি <Sessly> ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا امتم امنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من خير من مشركه ولو اعجبتكم কুশায় যাবতীয় হামদানা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুতার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লামের জন্য ইসলাম আসার পূর্বে জাহেলের যুগে মানুষের নারী পুরুষের সম্পর্ক নানাবিধ ছিল শুধু ভারতবর্ষে চার ধরনের বিবাহ ছিল যেগুলো পড়লে নিকৃষ্টতার দেহমন ভরে যায় ঘৃণ হয় ইহুদিদের বিবাহ পদ্ধতি খ্রিস্টানদের বিবাহ পদ্ধতি এগুলো আমাদের লিখিত বই আপনারা পাবেন কিন্তু প্রশ্ন হলো এই সমস্ত ফালতু বিবাহের নামে অদৃশ্যভাবে ধর্মের নামে প্রচলিত প্রথার নামে গোত্র নেতাদের বিধানের নামে নারী পুরুষের পরিষ্কার ব্যভিচার হইত এগুলো কোনো দিন বিবাহ বলা যায় না ইসলাম আসার পরেই বিবাহের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণীত হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান নাজিল হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম মৌলিক বিধান এই আল্লাহ বাক বলছেন দেখো ওলা তন কেহুল মুশ্রিক হাত্তাই উমিন না মুমিন এবং মুশ্রিকে কখনো বিবাহ হবে না এক কথা শেষ কারণ আল্লাহ বাক একদল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জান্নাতের জন্য একদল মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামের জন্য জাহান্নামীদের সঙ্গে জান্নাতিদের বিবাহ চলবে না শুধু তাই নয় 
মুসলিম কোন কাফেরের ওয়ারিস হয় না অর্থাৎ ছেলে যদি কাফের হয়ে যায় ওই ছেলে মুসলিম পিতার সম্পত্তির মালিক হবে না ঠিক অমনিভাবে যদি বাবা মুশ্রিক হয়ে যায় তাহলে মুসলিম সন্তানের ওয়ারিস বাপ মা হবে না বাবা হবে না এই যে মৌলিক বিষয়টা হচ্ছে এখানে ইমাম বিশ্বাসের ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ধারিত হবে সুরে বাঁকারা একটু বিস্তারিতভাবে এসছে ওটি আমরা একসাথে পড়েছি দুশো একুশ আয়তে আল্লাহ বলছেন বলা তান কি হল মুশিক আয়তে হাত্তাই উমিন না মুশিক মহিলাদের কখনই তোমরা বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ইমান আনে মনে বলা হচ্ছে আমাতুন অমিনাতুন খায়রুমিন আবদিন মুশিক একদম কৃতদাসী যদি সে মুমিন হয় সেটা তোমাদের জন্য অনেক উত্তম স্বাধীন মুশিক পুরুষের চাইতে অর্থাৎ একটা মুশিক পুরুষ যত ধনী হোক না কেন সে কখনো একটা মুমিন কৃতদাসী স্বামী হওয়ার অধিকার রাখে না অর্থাৎ কৃতদাসী অনেক ভালো যদি সে মুমিন হয় ওই স্বাধীন পুরুষের চাইতে দুনিয়ার সব কিছু তার আছে কিন্তু ইমান নাই তার সঙ্গে বিয়ে হবে না অথবা আজ আবাদ করে যদিও তার সৌন্দর্য দুনিয়াবি সাজসঞ্জাম জাঁকজমক তোমাকে আকৃষ্ট করে মোহিত করে তবু চলবে না অলহ তান কেবল মুসি কি না হাত্যা ইউমেনেও অমনি করে কোনো মুশ্রিক ছেলের সঙ্গে তুমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দেবো না যতক্ষণ ওই ছেলে পুরনো ইমানদার না হয় আল্লাহ পাকা এখানে মেয়েদেরকে বলছেন ছেলেদেরকেও বলছেন উলা একা দৌনেলাল না কারণ এই মুশ্রিক স্ত্রী বা স্বামী যাই হোক না কেন সে তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে আল্লাহ কুমিরাল জান্না অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে আহ্বান করেন জান্নাতের দিকে ও মাকফরাতিন এবং তার ক্ষমার দিকে বেজনি এই মৌলিক বিষয়টি মানুষ বোঝে না এরপর আল্লাহ বলছেন ইবাই কেন আয়া তিলিন আল্লাহ মেতাজাক করুন আল্লাহ পাক তার আয়াত সমূহকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন এই জন্য যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এই আয়াত মজুদ থাকতে অনেকে প্রশ্ন করে এই যুগের খ্রিস্টান ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানদের বিয়ে হবে কি না আমি প্রশ্ন করি তোমরা এক উত্তর দাও আল্লাহ দুটো না তিনটা না না যাকে যিনি বলবেন তাকে প্রশ্ন উত্তর দিই আমাকে ইউনিভার্সিটি অনেকে প্রশ্ন করে কারণ বোঝেন তো ইউনিভার্সিটি টিচারদের তো আল্ট্রা মডার্ন তার মনে করে আমার বিশ্বাস কিছু একটা হয়ে গেছি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিল একসময় তাহলে আপনি প্রশ্নের উত্তর দেন আগে আপনি যে বৌমাকে নিয়ে আসছেন সেকে দুই খোদা বিশ্বাসী না তিন খোদা বিশ্বাসী মানে ইহুদিরা ওজারকে আল্লাহ বেটা বলে আর নাসারারা তারা আল্লাহ তিনজন বলে আল্লাহ মরিয়ম ঈসা তিনজনে মিলে তিনটা এলাহ তারা বলে আপনি কেটে বিশ্বাস করেন তো না তা কেন করো তো যেটা না করেন তাও তার বৌমা বাড়ি এসে সারাদিন ওই তিনটারই উপাসনা করবে আর আপনি একটা উপাসনা করবেন মারানো করবেন নাকি শেষ করে বুঝে গেছে হবে না হ্যাঁ রসুলের যুগে হয়তো আলমদের কাছে মেলা যুক্তি আছে তো রসুলের যুগে হয়তো এ যুগে হবে না কারণ এই দুই খোদা তিন খোদা ওনারা মাননি আল্লাহ রসুলকে মানলে তো মুসলমান হয়েই যেত তারা আল্লাহ রসুলকে অস্বীকার করার পরে কোন ব্যক্তিকে আমরা আপন করে ঘরে নিয়ে আসবো প্রশ্নই উঠতে পারে না এই আয়াতটি আমাদের জন্য একটা ডিমার্কেশন লাইন সবসময় খেয়াল রাখবেন বিবাহ ওয়াজিব প্রত্যেক মানুষের জন্য এটা ওয়াজিব এটা কোনো সুন্নত বা মোস্তাহ বা মোবাহা বিষয় নয় আর এটা রসুল গুণের সুন্নত দুনিয়াতে সমস্ত নবী রসুল বিয়ে করেছেন সন্তানের বাপ হয়েছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুল আল্লাহ কবলিকা ও জাহাল্লাহম আজহা জমহুয়া জুরিজাহ সুরার আত আটত্রিশ এক আমরা তোমার পূর্বে অর্থাৎ আমার রসুলের কথা বলা হচ্ছে তোমার পূর্বে বহু রসুলকে পাঠিয়েছি তাদেরকে আমরা স্ত্রী ও সন্তানের মালিক করেছি অর্থাৎ তোমাকে বিয়ে করতে হবে খ্রিস্টানদের মতো সিরু কুমার হয়ে বেশি সুফিগিরি করা যাবে না মানুষ মানুষ থাকবে এটি প্রমাণ হয় যে আল্লাহ রসুল মানুষ ছেলেকে নূরের বাজার ছিলেন না নূরের কি বিয়ে সাদি হয় পাগলও বোঝে নূরের বিয়ে সাদি হয় না কিন্তু হজুররা বোঝে না 
ওরা ইয়ান নবী সাল্লাম আলাইকম দিবে দেখেন সাল্লাম সাল্লাম ফেরানোর পরে শুনবেন মাইকে ইয়ান নবী সাল্লাম আলাইকা তা আল্লাহ নবী এসে গেছে এখানে খাও এখন জিলাপি কি যে শুরু হয়েছে দেশে এই জাহেলিয়াত দূর হচ্ছে না এটি আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন আল্লাহ মানুষের বংশ বৃদ্ধির জন্য এই নিদর্শন নিজেই সৃষ্টি করেছেন এবং এই নিদর্শন মেনে নিতে হবে আপনাকে এর বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা আপনার নাই ইচ্ছা অনিচ্ছা আপনি বিয়ে করতে বাধ্য হবেন আল্লাহ বাক বলছেন অমিন আয়াতি আলকমিন আল্লাহ পাকের অন্যতম নিদর্শন এই যে তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন আমার মেয়ে আপনার বৌমা তাই না আপনার ছেলে আমার জামাই তা আমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়নি আমাদের বেই না হতে আপনি কাকে বৌমা বানাতেন এই জন্য আল্লাহ বাবুসা তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কেন লিতাসকুনু এলাইয়া যাতে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে স্বস্তি লাভ করতে পারো মানুষ সারা দুনিয়ায় সারাদিন পুরুষ লোক কত খাটাখাটনি করে যখন বাড়িতে আসে স্ত্রীর কাছে যদি স্বস্তি না পায় ওই পুরুষ কিন্তু আত্মহত্যা করে যা যাবো কোথা তো জায়গা নেই দুনিয়াতে আমার কোনো স্থান নেই অত আমার মরাই ভালো দেখবেন গত হিসাব এসছে পত্রিকায় যে গত এই করোনা কালে গত বছরের আটই মার্চে বাংলাদেশে প্রথম করোনা আসে আর আজকে কত মার্চ গো ছয় মার্চ প্রায় এক বছর হচ্ছে আর দুদিন বাকি নাকি আজকে পাঁচই মার্চ হচ্ছে হ্যাঁ এই প্রায় এক বছরে করোনায় মরেছে মাত্র আটশো আট হাজার তিনশো চুয়াত্তর জন আর আত্মহত্যায় মরেছে এগারো হাজারের উপরেই এবার হিসাব বলে আত্মহত্যা মানুষ কেন মরছে কারণ তারা স্বস্তি খুঁজে পাচ্ছে না বাড়িতে পরিবারে তারা অসুখী জীবন যাপন করছে বাইরের লোক তাদেরকে নারা তোকে জিন্দাবাদ দিচ্ছে অমুক দাদা তোমার না তো আমি তো আরে আসিস কত কি বলছে তো বাড়ি এসে আর ঘুম হয় না স্ত্রীর কাছে পাত্তা নেই সন্তানদের কাছে স্নেহ ভালোবাসা নেই পরিবারগুলো জাহান্নায় পরিণত হয়ে গেছে আর এই জন্য তো মানুষ আত্মহত্যা করে মানুষকে এমনি আত্মহত্যা করে নাকি এই যে অসুখী পরিবার অসুখী সমস্ত্রীর সম্পর্ক এর বিরুদ্ধে আল্লাহ বলে দিয়েছেন দেখো লিতাস কোনো এলাই হা যাতে স্ত্রীর কাছে গিয়ে তুমি স্বস্তি লাভ করতে পারো ও জালা বায়ন কম রাহমা এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অর্থাৎ পরিবারের সদস্য সবার মধ্যে স্ত্রী স্বামীর মধ্যে ভালোবাসা এবং দয়াশীলতা আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন দুজন অপরিচিত নারী এবং পুরুষ বিবাহের দিন থেকেই মনে হয় যেন কত আপন তাই হয় না সবাই তো আমরা বিয়ে করেছি বিবাহের দিন থেকে মনে হয় কতই না আপন এত ছিল কোথায় এটা কে করে আল্লাহর অদৃশ্য বন্ধন ডাকাল্লাই করে দেন যাকে একদিনও দেখি নাই চিনি না শুনি না মেয়েও ছেলেকে চেনে না ছেলে মেয়েকে চেনে না অথচ এক রাতেই আল্লাহ বলছেন আমি তাদের মধ্যে মদ্দা ও রাহমা ভালোবাসা এবং মহব্বত সৃষ্টি করে দিটা আমারই আমি পারি তোমার পারবে না ইন্নাফিদার নিশ্চয়ের মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যে কম ইয়াতাফা কারুন চিন্তাশীল জাতির জন্য সুরা রুম একুশায়াত এটা একটা কঠিন বন্ধন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কঠিন বন্ধন দুনিয়ার সব বন্ধন ছিন্ন হয় এই বন্ধন ছিন্ন করা যায় না লবাক নিজেই বলছেন কাই পাতা খুঁজুন আবদা বাহাদিন ওয়াখাজনা মেন কমিসা কোন গালিজা চুরা নিশা একুশায়াত কীভাবে তুমি তোমার স্ত্রীকে দেওয়া সম্পদ ফিরিয়ে নেবে অথচ তুমি তাকে গ্রহণ করেছ মিসাক গালিজা কঠিন বন্ধন ওয়াদা হিসাবে মিসাক মাদের বুঝতে পারে চুক্তি একটি শব্দ কবুল করিলাম বাস খালাস এই একটি শব্দের মাধ্যমে চিরন্তন বন্ধন সৃষ্টি হয়ে গেল বলে আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও আপনি পাবেন না স্বামী স্ত্রীর বন্ধনের চাইতে উন্নত কোনো বন্ধন কোথাও পাবেন না চুক্তি কত ভেঙে যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাচ্ছে না সব বাতিল হয় কিন্তু এইটা বাতিল হয় না জনমে মরণে হায়াতি আনন্দে দুঃখে বেদনে সরস্বর স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সহযোগী তা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নিয়ামত আমাদের জন্য আল্লাহ তুমি আমাদের যে নিয়ামত দিয়েছে সেই নিয়ম পৃথিবীর কেউ পায় নাই যদি তার সংসার পরস্পরে ভালোবাসা বন্ধন অটুট তার সংসার দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী পরিবার আল্লাহ একটা একটা কি চমৎকার করে বলে দিচ্ছেন আমাদের নিজস্ব কোনো বক্তব্য দরকার নেই কেন হাদিস করেন তার নিজে বিদায় হাজার ভাষণে রসুল্লাহ সাল্লাম জনগণের সামনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন 
সুরে এক স্থানে তিনি বলেছেন দেখো অস্তসু বিন নিশা হাইরান তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সর্বদা সৎ ব্যবহার করো উপদেশ দিও হাইন্ন গুম আখাস্তুম বি আমান কারণ তোমরা তাকে গ্রহণ করেছো আল্লাহর আমানত হিসাবে ভাষাটা খেয়াল করছেন ও তোমার কাছে আহমানত অস্ত আলাল তুম ফুরু যহন নভে কালেমাতিল্লা এবং তুমি তার লজ্জাস্থানকে হালাল করেছো আল্লাহর কলেমার মাধ্যমে আমরা খোদ বা পড়ি না বিবাহের আগে দেখি কলেমা নয় খোদ্দ ছাড়াও বিয়ে হয় কিন্তু খোদ্দ পড়ে মুস্তাহাব মোফাস্তির নামে কেমন সবাই এই আয়তের ব্যাখ্যা এটাই দিয়েছেন আয় যে খোদ্বাতির নেকা বিবাহের খোদ্দার মাধ্যমে আল্লাহর নামে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যে বিবাহটা হয় এই সাক্ষ্য চিরন্তন আল্লাহর কাছে চলে যায় কারণ এর গুরুত্ব অনেক বেশি এই সাক্ষ্যের মাধ্যমেই দুটি ধারা একত্রিত হয়ে নতুন সন্তানের সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয় দুটি রক্তের ধারা একত্রিত হয়ে নতুন একটি ধারা চালু হয়ে যায় অতএব এটি বন্ধন চিরন্তন হয়ে যায় বিবাহ করা হবে স্থায়ী আত্মীয়তার উদ্দেশ্যে সাময়িক কোনো বিষয় এটা নয় একশো নেকা মতো আসিল ঠিকা বিবাহ বিদায় হজের দ্বিতীয় দিনে রসুল্লাহ সাল্লাম এটাকে কেমন পর্যন্ত হারাম করে দিয়ে গেছেন যদি ওই শিয়াদের মধ্যে এখনও এটা চালু আছে কিন্তু তাদের ইমাম ইমাম জাফর সাদেক পরিষ্কার বলে দিয়েছেন ঠিকা বিবাহ করা ব্যবিচার করার সামিল তারা তাদেরকে ইমাম মানে বটে কিন্তু তার কথা মানে না আল্লাহ বলছেন আল্লাহ পাক পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সেই মানুষকে বংশগত এবং শ্বশুরগত অর্থাৎ পিতৃগত ও মাতৃগত দুটা সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন ও কান রব্য কা কাদিরা তোমার প্রতিপালক সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন সুরা ফুরকান চুয়ান্ন আয়াত এজন্য কুফু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেশি আপ ডাউন হওয়ার কারণে অনেক সময় বিবাহ ভেঙে যায় আল্লাহ রসুল কত দূরদর্শিতাপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন খেয়াল করেন আর আয়সতা রাজিলাম তোমরা ভবিষ্যৎ বংশগত স্বার্থে বিবাহের সময় সমতা বিধান করো উত্তম মহিলা নির্বাচন করো বা আন কেহুল আকফা তোমরা বিবাহের সমতা বিধান করো আন কেহু এলাই হেম সমতা বিবেচনা করে সেখানে মেয়েকে বিয়ে দিও এই যে নির্দেশনা এটা মৌলিক বিষয় কারণ সমাজে আশ্রাফ আত্রাপ উচ্চি নুচি ভেদাভেদ চিরন্তন এটা থাকবেই নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট থাকবেই এটা বাছাই করে মানুষের জ্ঞান মোতাবেক সাধ্য মতো উত্তম নারী বিবাহ করতে হবে এবং উভয় পরিবার যাতে অন্তত কাছাকাছি পাশাপাশি থাকা যায় যতদূর সম্ভব উনিশ বিশ হলেও সমস্যা নেই চেষ্টা করতে হবে সমতা বিধানের জন্য এটা কিন্তু একটা মৌলিক সামাজিক দূরদর্শী নেতৃত্বের বক্তব্য এবারে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আল্লাহ রসুল কীভাবে দেখেন কন আবি হরের সাল্লাম তুন কাহুল মারা অতলি আর বাহিন লে মা লেহা অলে হাসাবিহা অলে জমালেহা অলে দিনেহা ফাসফর লে জাতে দিন তারে বাতে দাগ কোনো মহিলা বিবাহিত হন চারটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক ওই মহিলার সম্পদ আছে কি না দুই নম্বর তার সামাজিক মর্যাদা কেমন তিন নম্বর তার সৌন্দর্য কেমন চার নম্বর তার দিন কেমন চারটা গুণ বলার পরে আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো ফাসফার বেজাতে দিন এই চারটা গুণের মধ্যে তুমি দিনকে অগ্রাধিকার দাও যদি তা না দাও তারে ব্যথে দাগ তোমার এই দুনিয়াটা ব্যর্থ হবে কোনো কাজে লাগবে না তোমার হাত দুটো ধুলি মলিন হবে বাকি তিনটে আছে কিন্তু দিন নাই শেষ কালকে পত্রিকা দেখলাম ঢাকার এক বিশাল শিল্পপতি একমাত্র কন্যা পঁচিশ বছর বয়স ডিভোর্স হয়ে গেছে 
ডিভোর্স স্বামী চায় আমি বুঝলাম তোমার সবই ছিল তোমার মেয়ের দিন ছিল না বলে ডিভোর্স হয়েছে তাই বুঝতে হবে না কিছুই তার বাকি নাই বাড়ি গাড়ি সব কিছু আছে নাই একটা জিনিস দিন নাই স্বামীর প্রতি ভালোবাসা নাই স্বামীর চাইতে অনেক অনেক গুণ ওই ছেলেটা আরও ভালো আর এখন তো মোবাইলের যুগ বুঝতেই পারছেন যদি মোবাইল অন্যদিকে ঘুরে যায় তো স্বামীও ঘুরে যাবে এই যুগে দিন রাখা খুব কঠিন এই হাদিসটা বলে দিচ্ছে এই চারটি গুণের মধ্যে দিনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এরপরও আল্লাহ রস আরও বাড়িয়ে বলছেন চমৎকার ভাই ওয়ান আব্দুল্লা আবনি আমরিন রাজের তানু কালাম আর দুনিয়া মতা আউন খায়ের মতা দুনিয়াল মারা তো সালেহা ওহো মুসলিম দেখো দুনিয়া হলে একটা সম্পদ আর দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে পূর্ণ শিলা স্ত্রী বলে আলহামদুলিল্লাহ যাদের ঘরে আসে খেয়াল করবেন এরপর আপনি কেমন মেয়ে বিয়ে করবেন সেটাও আল্লাহ রসুল বলে দিচ্ছেন দেখেন শিক্ষক কাকে বলে ধরে ধরে সব শেখাচ্ছে আর মা কালিবিয়া তোমরা বিবাহ করো ওই নারীকে যে স্বামী সোহাগিনী ভলুদ অধিক সন্তান দায়িনি কারণ আমি কেমতের দিন অন্য সকল নবীদের সামনে তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে অহংকার করব বড়াই করবো দেখো আমার উন্মতের সংখ্যা বেশি বলুন যারা এর বিপরীত কাজ করেন তারা কি কেমতের দিন আল্লাহর রসুলের সাফার লাভ করার আশা করতে পারেন চীন উনিশশো সাল থেকে এই মাত্র গত বছরের হিসাব আসছে তেত্রিশ কোটি ভ্রূণ হত্যা করেছে ভারতে কন্যা শিশু প্রতিদিন হত্যা করা হচ্ছে মেয়ে যেন না বাড়ে ছেলে বাড়ে বাড়ুক এখন সমস্যা হয়ে গেছে এই ছেলে বেশি মেয়ে কম বিয়ে দেবে কোথায় আবার হয়েছে শুরু হয়েছে বলছে ফ্রান্সের গভর্নমেন্ট বলে দিচ্ছে চীনের গভর্নমেন্ট বলে দিচ্ছে হে মেয়েরা অধিক সন্তান দাও মানে আমার শ্রমিক নাই মিলে কাজ করো কি বুড়া মানুষ নাকি বুড়া দিয়ে তো কাজ হবে না বুড়াদের হাঁটু ব্যথা চলতে পারে না এখন বিবাদে পড়ে গেছে আল্লাহ পাক তার নিজস্ব সৃষ্টি কৌশল অনুযায়ী দুটারই সংখ্যার সমভাবে তিনি দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন বাপের ক্ষমতা নেই ছেলে মেয়ের সমতা বিধান করা দেখা যাচ্ছে কোনো মায়ের আটটা ছেলে একটা মেয়ে নেই কোনো মায়ের আটটাই মেয়ে একটা ছেলে নেই এটা হচ্ছে না আর কারো কিছুই নেই অথচ আল্লাহর কাছে হিসাব আছে বাজার কিন্তু সেখানে তৈরি হচ্ছে যে বাংলাদেশে ছেলের সংখ্যা মেয়ের সংখ্যা যে কাঁচা খুঁজে না রাখলে আমার বান্দারা বিবাহের সময় মেয়ে খুঁজি পাবে না বা মেয়েরা ছেলে খুঁজি পাবে না এটা হিসাব তার কাছেই আছে এই হিসাব যদি স্বয়ং সরকার হাতে নিতে চেষ্টা করে তো পাগল ছেলে কিছু কী বলা যাবে কেন অতএব সাবধান আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিপরীত করে কোশ্চিন কাল দুনিয়াতে বা সমাজে শান্তি স্থাপন করার চিন্তা করা যাবে না অন্য হাদিস বলছেন ওয়ান আবি উমামত আল বাহলি রাজুল সাল্লাম বাহাকি দেখো তোমরা এই নাসারাদের মতো চিরকুমার থাকার চিন্তা করো না আমার কাছে না বিয়ে সাথে করো না খুব ভালো আছে ছেলে মেয়ে নেই ঝামেলা চোখে ঝামেলা নেই খাই দাই পরি আসি ভালো না এটা নাসারাদের স্বভাব এজন্য নির্দিষ্ট কি বলে দেওয়া হচ্ছে বলে তাকে অনু কারা নাসারা তোমরা নাসারাদের মতো চিরকুমার থাকার চেষ্টা করো না আপনাদের নিশ্চয়ই হাতিসটা মনে আছে একদিন তিনটা ছেলে যে আল্লাহ রসুলের হ্যাঁ বাড়ির সামনে বসছিল না তারা শুনছে আগে রসুলের স্ত্রীদের কাছে আল্লাহ রসুল কেমন ইবাদত করেন কেমন সালাত আদায় করেন বেশ কাজের দিক প্রথম দিকে হাজিসটা আসে তো ওদের বজিয়ে তো কার নাম তাপাল লোহা এত বিজার নবী এই নবী এত কম ইবাদত করে হলো না একজন বললো আমি সারা জীবন আল্লাহর ইবাদত করব সালাত আর ছাড়বই না দিনে বেলা নকল আর বাকি তো ফরজ থাকছে আরেকজন বললো আমি সারা বছর শিয়াম পালন করব 
আর্জন করলাম যে জীবনে বিয়ে সাদি করবো না আল্লাহ রসুল ঘটতে বেরিয়ে যায় এই কথাগুলো কে বলছিলে তাহলে আমরা বলছিলাম শোনো ইন্নি আতকা কুম মিন কুম আতকা কুম ও আকসা কুম লিল্লাহ আমি তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের সবচেয়ে বেশি মোত্তা কি আমি বিবাহ করেছি সন্তানের বাপ হয়েছি আমি সালাদ পড়ি আবার সালাদ ছেড়েও দিই শ্যাম রাখি আবার শ্যাম ছেড়েও দেই তোমাদেরকেও এটা করতে হবে ভগবান রাগে বা সুন্নতি ফেলে হিসাবে যারা এই চূর্ণ পরিত্যাগ করল তারা আমার দলভুক্ত নয় এই হাদিসটাই কিন্তু যথেষ্ট উত্তর আজ লাগে না তার বিপরীত যদি আপনি করেন তাহলে আপনি পদস্খলিত হবেন আজকের বিশ্বে যারা সচেতন নাগরিক আপনাদের মধ্যে আসে পত্রিকা পড়েন দেখবেন কি হচ্ছে এই সমাজের পোপ পাদ্রীদের কারবার প্রায় পত্রিকা আসছে ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েদের সঙ্গে তারা দর্শন করছে কিন্তু এগুলো তারা চেপে রাখে আমেরিকা বড় রাষ্ট্র তাদের মানুষ সময় চলে যাবে কত যে কী হচ্ছে কারণ নিয়মের বিরুদ্ধে গেলেই আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতেই হবে সোজা কথা হলে মুসলমান স্বভাব ধর্মের অনুসারী ইসলাম মানুষের স্বভাবকে অগ্রাধিকার দিয়েছে স্বভাবটাকে নিয়ন্ত্রিত করে সঠিকভাবে পরিচালনা করার নামই হচ্ছে ইসলাম এর বিপরীতে গেলে পদভ্রষ্ট হতে হবে এবার আসেন মুসলিম সমাজে কেউ বিবাহহীন থাকবে না পরিষ্কার নির্দেশ শোনেন আল্লাহ বলছেন ও আন কে হল তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদেরকে বিবাহ দিয়ে দাও তোমাদের কীর্তদাস বা দাসী তাদেরকেও বিয়ে দিয়ে দাও ইং এখন ফকারা যদি তারা অভাবী হয় ফকারা তো বুঝতেই পারছেন ফকির হয় ইউগনি হেমুল্লাহমিন ফাবলি আল্লাহ তার অনুগ্রহে তাদেরকে অভাব মুক্ত করে দিবেন আল্লাহ ওয়াসিউল আলিম আল্লাহ প্রাচুর্যময় এবং সর্বজ্ঞ এই আয় প্রমাণ করে বিবাহের জন্য দরিদ্র হওয়াটা কোনো বাধা নয় আমরা সবাই তাকে দিয়ে ছেলে কবে চাকরি পাবে গ্রাজুয়েট অফিসার হবে তারপরে বিয়ে দেবো এই চিন্তা বাপ মা সবাই এইসব বাপ মাগুলো আসলে ইমানদার না যত দাঁড়িয়ে থাকে সালাদ পড়ব আসলে ইমানদার না ছেলে গরিব দেওয়া যাবে না ও কী খাদ্য দেবে আমার মেয়ের ভবিষ্যতে খাওয়ার জন্য আমরা জেনে বসে সেটা হবে না আল্লাহ বলছেন যদি এখন তার ফকিরও হয় ভাষায় খেয়াল করছেন ইন এখনও ফকারা যদি সে ফকিরও হয় আল্লাহ তাকে ধনী করে দেবেন আপনারা নিজেদের জীবন দিয়ে খেয়াল করে দেখুন তো যখন আপনাদের জন্ম হয়েছে আমার বয়স যারা মাটির ঘরে জন্ম হয়েছে থাকি এখন পাকা ঘরে বাবা গেছে গরিব অবস্থায় ছেলে রেখে গেছে সাতজন বা আটজন প্রত্যেক ছেলের এখন পাকা বাড়ি বাবা জীবনে ইট দেখেনি তা কী হলো আল্লাহ কি তাদের বড় করে দেয়নি মেধা নিয়ে একটা সন্তানকে মনে করছে এখন মাল্ত হোসেন থিউরি দেয় সন্তান মানে জঞ্জাল যত সন্তান বাড়বে তত অভাব বাড়বে এই ফালতু থিউরি দিয়ে সোরা মুসলিম বিশ্বকে বস্তুবাদী বাড়িয়ে ফেলা হয়েছে খবর দ্বারে ধোকা পড়বেন না একটা সন্তান শুধু মুখ নিয়ে দুনিয়া আসে না সে দুটো হাত নিয়েও আসে এবং সে মেধা নিয়ে আসে তার নিজস্ব মেধা অনুযায়ী সে দুনিয়াতে এগিয়ে যাবে আপনার কেউ ঠেকাতে পারবেন না এই চিন্তাধারাটাই পরিবর্তন করা আমাদের দরকার আল্লাহ পাক মেধা দানের মালিক তিনি হাত দানের মালিক তিনি শক্তি দানের মালিক তিনি রুজি দানের মালিক এই জন্য উদাহরণ দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন দেখো তাকি ওই পাখিগুলোর দিকে তারা সকালে যখন বাসা থেকে বেরিয়ে যায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসে আবার পেট ভরে ওই পাখিকে যিনি রুজি দেন তোমার সন্তানকেও তিনি রুজি দেবেন তাকে দেখো গর্তের দিকে গর্তের মধ্যে এমন কিছু প্রাণী আমার আছে যারা কোনো রকম ইনকাম করার সুযোগ পায় না তাদেরকে তোমরাও রুজি বহন করে দিয়ে আসো না অথচ তারা কিন্তু সারা বছর রুজি পাচ্ছে যখন সুলেমান আলাহিসাল্লাম যাচ্ছিলেন তার বাহিনী নিয়ে 
তো পিঁপড়ারা কি বলছিল এই তোমরা সরো সরো সুলেমানের বাহিনী দেখতে নাবে তোমাদের পিষে মেরে ফেলবে পিঁপড়ারের ভাষা সুলেমা সুলেম বুঝতে পারেন তিনি কি দোয়া করলেন রব্বে আউজি আন আশকুর লতি আনাম তো আলাইয়াহ তুমি আমাকে ক্ষমতা দাও তোমার নিয়ামতের শুক্রিয়া দেওয়ার জন্য যে নিয়ামত তুমি আমাকে দান করেছো এবং আমার পিতা মাতার উপরে দান করেছো তারপরে তুমি আমাকে তৌফিক দাও ক্ষমতা দাও যেন আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে ও আদখেল নি বিরাহমাতে গাফি বা থেকে সালিহীন এবং তুমি আমাকে তোমার দয়ার মাধ্যমে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো কেন বললেন যে পিঁপড়ার ভাষা আমি বুঝতে পারলাম দুনিয়ার কেউ পিঁপড়ার ভাষা বোঝে না যে আল্লাহ আমাকে পিঁপড়ার ভাষা বোঝার মতন ক্ষমতা দান করেছেন তার জন্য শুক্রিয়া দেওয়া করতে হবে না আমরা আলী বলতাম দেখো আমার নেতা কত বড় জ্ঞানী মানুষ তিনি পিঁপড়া ভাষা বুঝে গেছেন অতএব নেতা জিন্দাবাদ না অহংকারে তিনি হননি তিনি বেনয়ী হয়েছিলেন এমনি করে অন্য জায়গায় এসেছে ক্ষমতা দাও তো নিয়মত শুক্রিয়া দেওয়া করার জন্য ও যে নিয়ম তুমি দান করেছো আমার পিতা মাতার উপরে এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি যে কাজ করলে তুমি খুশি হও আসলেহেলি ফি জরুরিয়াতি এবং আমার সন্তানাদের মধ্যে তুমি ইসলাহ করো তাদেরকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলো ইন্নি তপ্ত লাই আমি তোমার দিকে ফিরে যাচ্ছি তবা করছি ও এন্নি মিনার মুসলিম এবং আমি আজ্ঞা বাহদের অন্তর্ভুক্ত রহিসুল মুফাস্তরি আব্দুল আব্দুল আব্বাস বলছেন এই আয়াতটি মূলত অবকার রাজত সারে নাজিল হয়েছে কীভাবে কেন অবকার এই আয়াত প্রায় পড়তেন কেন বলা হয়েছে ওই যে বলা গাছ আর বাইন আসেনা তখন চল্লিশ বছর বয়স যখন হয়ে যাবে তখন বাবারা যেন হে আয়াতটা এই দোয়াটা যেন পড়ে অবকার সিদ্দিক এই দোয়া পড়তেন আল্লাহর কি মেহরবানি কোরাইশ বংশের মধ্যে একমাত্র অবকারই নিজেদের মুসলমান স্ত্রী মুসলমান তার বাপ মুসলমান মা মুসলমান তার ছেলে মেয়ে সবাই মুসলমান এই তিন পুরুষ সব মুসলমান হয়েছিল শুধুমাত্র অবকারের আর কারো এরকম পাওয়া যায় না এই দোয়া আল্লাহ ভাগ কবুল করেছিলেন ও আসলে হেলি ফি জরুরিয়াতি আল্লাহ তুমি ওর সন্তান না দিকে ইসলাহ করে দিও তারা যেন তোমার পথে থাকতে পারে এই দোয়া কিন্তু আমরা সবারই উচিত আজকে পাঠ করা আল্লাহ ভাগ আমাদের সবার সন্তানদেরকে তুমি ইসলাহ করো তোমার পথে ধরে রাখো এবং আমি ফিরে যাচ্ছি তোমার দিকে আমি তোমার আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বয়স চল্লিশ হয়ে গেছে সবাই এই দোয়াটা মুখস্থ করে পারে এই জন্য আমরা সালাত রসুলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আল্লাহ ভাগ আমাদের সবাইকে আরেকটা দোয়া বলে তফিক দান করুন সেখানে এই রব্বনা হাবলানা মিন আজওয়া জেনা অজুর রিগিয়া তেনা উর্রাত আয়ুন বা জালনা আলী মুত্তাকিন মামা হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এবং আমাদের স্ত্রীদের গর্ব থেকে এবং আমাদের সন্তানদের থেকে উর্রাত আয়ুন এমন সন্তান দাও যারা চক্ষু শীতলকারী ও জালনা আলী মুত্তাকিন মামা এবং আমাদেরকে তুমি মুত্তাকিদের নেতা বানাও আবদুল আবনি ওমর রাজুল আনু এই আয়াত পড়তেন আর বলতেন নিজে বলতে আল্লাহ মজ আমি মেন আইন মতিল মুত্তাকিন হেল্লা তুমি আমাকে মুত্তাকিদের নেতা বানাও আপনার সন্তান যেন ফাঁসের দুষ্টদের লিডার না হয় ও মুত্তাকিদের সঙ্গে থাকুক এ দোয়া প্রত্যেক বাপের করা কর্তব্য যারা এগুলো পড়েন আশা করি তাদের সন্তান আল্লাহর পথেই থাকবে আল্লাহ ভাগ আমাদের কবুল করে নিন এবারে দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাম ভাষণ দিচ্ছেন ইবনি মসুদ থেকে হাদিস টেসছে আর ইবনি মসুদ রেজাল্লাহ কল কল রসুল্লাহ সাল্লাম ইয়ামা হে যুবক শ্রেণী তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখো তারা যেন বিবাহ করে ফাইন আগত দলিল বাসারে ও আহসান আলি ফার্জ কারণ বিবাহ চক্ষু অবনতকারী 
এবং লজ্জাস্থান কে হেফাজত করি অমরলাম যাস্তাতে আর যে ব্যক্তি এই ক্ষমতা রাখো না আলাইয়ে বেশ সে যেন শিয়াম রাখে ফাইন্নহু লাহু বিজা উন কারণ শিয়াম হলো তার প্রবৃত্তি দলনকারী আপনারা সবাই জানেন নকল শিয়ার বিধান আছে প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার তাই না এরপরও আই এম বিজে নকল শিয়াম আছে নকল শিয়াম একদিন পর একদিনও রাখা যায় সময় দাউদি এই শিয়াম যে কত উপকারী প্রবৃত্তি দলনকারী বলছেন আল্লাহ রসুল যদি কারোর সমর্থ না থাকে সমর্থ দুই রকম একটা হচ্ছে ভরণ পোষণের সমর্থ কারণ পুরুষ দায়িত্বশীল হচ্ছে স্ত্রীদের ভরণ পোষণের স্ত্রী ধন পোষণ দায়িত্ব নেওয়া দায়িত্বশীল নয় মনে রাখবেন আর দ্বিতীয় হল যৌন সামর্থ প্রথমটি কোনো বিষয়ই নয় তাহলে তো একটু আগে বললেন যদি সে ফকির হয় তাহলে তা ধনী করে দেব আর দ্বিতীয়টি যদি সমস্যা থাকে যেটা মানুষ টের পায় না অনেকে গোপন করে লুকিয়ে রাখে যে তার যৌন সামর্থ নাই এরপর বিয়ে সাদি করার পরে তখন শুরু হয় অশান্তি পত্রিকার মাঝে মধ্যে আসে ঢাকার এক বড় লোক কোটিপতি বিয়ের এক সাথে পরেই ছেলেটি আত্মহত্যা করল সিরকুট লিখে গেছে আব্বা আমি লজ্জা আপনাকে বলতে পারিনি আমার যৌন সমর্থ নাই আমার বিয়ে করাই ঠিক হয়নি বাপ সিরকুট পড়ি পাগল হয়ে গেছে হায় আল্লাহ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলাম যে ছেলের জন্য ছেলেও গেল সম্পদ গেল বহুঠাও গেল আমি আর দুনিয়া কার জন্যে বাঁচব কারণ পত্রিকা আসে মাঝে মধ্যে এরকম যদি কোনো ছেলে থাকে সে যেন গোপন না করে সর্বোচ্চ চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে যেন ব্যবহার না করে একটু আগে তো শুনলেন ফকির কেউ বিবাহ করতে হবে নির্দেশ আল্লাহ রসুলের আল্লাহ বলছেন আমি তাকে অভাব মুক্ত করে দেব এবার দেখেন নবীর শূন্য কীরকম আপনারা আসার রসুলের জীবনী তো আপনারা জানেন যে মৃত্যুর দিনে পর্যন্ত ইহুদির কাছে পঁচাত্তর সা তিনি ঋণী ছিলেন সংসারের ব্যয়ের ভয়ের জন্য তিনি একটা না একাধিক দিন না খেয়ে থাকতেন খন্দক যুদ্ধের দিন ক্ষুধার্ত রসুলের পেটের পা ইট বাঁধা ছিল আপনারা সে ইতিহাস জানেন তাহলে এই রসুলের বিবাহের বিষয়টা আমাদের জানা ভালো তিনি বলছেন দেখো তোমরা আনাবি হরিরতা রাজিরত আনু কাল কাদর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সালা সাতুন হাক্কুল্লাহে হাক্কুন আল্লাহে আউন হুম তিনজন ব্যক্তির উপরে আল্লাহর হক রয়েছে যেন তাকে সাহায্য করা হয় তিনজনের মধ্যে একজন হচ্ছে আল মুজাহেদ ফি সাবিল ইল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহ রাস্তায় জেহাদে বের হয় তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য দু নম্বর আল মোকাতব আল্লাদি ইউরিদ উল আদা ওই কৃতদাস যে ব্যক্তি চুক্তির বিনিময়ে স্বাধীন হতে চায় কিন্তু চুক্তির অর্থ পরিশোধ করার ক্ষমতা তার নাই তাকে সাহায্য করা আমাদের হক তিন নম্বর আন্না কেহ আল্লাদি ইউরিদ উল আফা বা ওই বিবাহকারী যুবক যে বিবাহ করতে চায় নিজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য কিন্তু বিবাহের সামর্থ্য নাই আর্থিক সামর্থ্য নাই তাকে সাহায্য করা তোমাদের উপরে হক মানে কর্তব্য কঠিন বিষয় ভাষাটা কোনো খুব কঠিন এবারে আসলো রবতির বেশি এবার আসলো ফাত ফাতমার বিয়ে হব নিজের খাওয়া ছোটে না মেয়ের বিয়ে দেবে কোথ থেকে বিয়ে হলো আলেকে বলছে তোমার কি কিচ্ছু নাই আলেকে বলছে তোমার কিছু আছে বলে আমার তো কিছু নাই তোমার একটা বর্ম আছে না যে বর্ম দিয়ে যুদ্ধ করো হ্যাঁ ও তো আমি আ হ্যাঁ ওটা আছে ঠিক আছে ওটার বিনিময়ে বিয়ে হবে বিয়ে হয়ে গেল এখন সকালে অলিমা হবে অলিমার টাকা নেই সঙ্গে সঙ্গে আনসারদের মধ্যে সাত দিন রবি আল আনসারি বললেন আমি অলিমার জন্য একটা দুম্বা দেব অন্যরা বলল যত সাতু লাগে আমরা দেব একজন বলল যা যা লাগে সবাই মিলে সহযোগিতা করল দেখিয়ে দিল ইসলাম যে অভাবী মানুষকে কীভাবে ইসলাম অভাবমুক্ত করে দেয় কারণ তারা জানে এটা কোরআনি নির্দেশ এই ছেলেটি বিবাহ করছে শুধু কোরআনি নির্দেশের কারণে এবং পবিত্র থাকার কারণে এই নেকির কাছে আমরা সবাই সহযোগিতা করব যারা দরিদ্র 
যুবক আছো বিয়ে করনি শুধু দারিদ্রের কারণে বেশি আছো প্রতিবেশী ভাইদেরকে বলবো আপনারা সবাই তাকে বিবাহে সহযোগিতা করুন যেন সে লজ্জিত না হয় এরপরে আল্লাহ রসুল নিজের জীবন দেখেন খন্দকের যুদ্ধ খাইবারের যুদ্ধ হলো যুদ্ধ উনি বিজয়ী হলেন বিরোধী পক্ষের বিজয়ী সেনাপতির মেয়ে বিজয়ী পরাজিত সেনাপতির মেয়ে বন্ধনী হয়ে তার কাছে আসলো সবাই বলে যেহেতু ওটা নেতার মেয়ে অত আমাদের নেতা আপনি ও বিয়েটা আপনার সঙ্গে হওয়াটাই উত্তম বিয়ে করলেন সফর অবস্থায় কি খাওয়াবে উম্মে সোলাইম আনাস বিন মালে বিখ্যাত সাহাবি নাম আপনারা জানেন তার মার নাম উম্মে সোলাইম তিনি ওই রাতেই সর্বোত্তম খানা নাম হচ্ছে হাইস খেজুর পনির ঘি মিশিয়ে তৈরি করতে হয় উনি এগুলো তৈরি করে ওই রাতের বেলায় ছেলে আনাসকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন যাও আল্লাহ রসুলের এটা দিয়ে আজকে বাসর যাপন হবে কারণ তার তো খানা পিনা নাই চিন্তা করছে না এবার চিন্তা করুন দেড় হাজার বছর আগে আমাদের নেতার জীবনটা দেখে সকালবেলা অলিমা অলিমা করা তো অজীব অলিমা কী দিয়ে করব তো নালদার রসুল চাদর বিষয়ে দিলেন এ সাহাবিরা যার যা আছে নিয়ে আসো আজকে আমার অলিমা হবে কেউ নিয়ে আসলো গম বলে কে খেজুর কেউ নিয়ে আসলো সাতু কেউ নিয়ে আসলো ঘি সে একটা দারুণ উত্তম খানার অনুষ্ঠান হয়ে গেল সব সাহাবিরা একসাথে মিলে আনন্দের সঙ্গে খেলেন এটা একদিনে শেষ হয়নি পরপর তিন দিন অলিমা চললো সাফিয়া বিন্তু হাইবেন আখতাবের আল্লাহ রসুলের যত স্ত্রী আছে একজন স্ত্রী মাত্র ইহুদি বংশজাত এই সাফিয়া দেখা গেল সবাই মিলে সহযোগিতা করার মাধ্যমে বিয়েও হচ্ছে অলিমাও হচ্ছে অলিমার খানা বিষয়টাও এটা মনে রাখা ভালো আর জাবরিন কাল কাদর সাহে সাল্লাম আহাদুকমিলামিন আয়সান কানা আউ নাহ ফালিউজিব তাইন শাহ তাইনা ওইন শাহ তারাকা রহ মুসলিম যখন তোমাদেরকে অলিমার দাওয়াত দেওয়া হবে তখন তোমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে দাওয়াত কবুল করো ইচ্ছা করলে তুমি খাও অথবা না খাও অন্য দেশে এসছে যদি তুমি নফল সিয়াম থাকো সিয়াম ভেঙে হলো সেখানে অ্যাটেন্ড করো খাও অন্য দেশে এসছে ওই ভাঙা সিয়ামের কাজ আদায় করতে হবে না কেন ওটা নফল কারণ আলবতার আমিরুন আল আনাফসি নফল শ্যাম কারী ব্যক্তি তার নিজের উপরে নিজে আমির শ্যাম রাখতেও পারে ভাঙতেও পারে সমস্যা নেই তাই অলিমাকে আল্লাহ রসুল কত গুরুত্ব দিচ্ছেন বিষয়ে খেয়াল করবেন অনাবি হরের তার দেওতান হোক অল কদর সুবাহে সাল্লাম ইন্ন সরত আমিতমুল অলিমা ইউদাহ এলাহ আগ্নিয়া ইউত রকুল করা নিকৃষ্ট অলিমা হলো ধনীদের দাওয়াত দেয় গরিবদের বাদ দেয় এমন তারকা দাওয়াত বাদ আসাল্লাহ রসুল যে ব্যক্তি অলিমা দাওয়াত তরক করলো বাদ দিল সে আল্লাহ এবং তার রসুলের অবাধ্যতা করলো মুক্ত হক নালে এবার হলো দাওয়াত দেবেন নেক্কার মুমিনদের দেখে ফাঁসাকদের দাওয়াত দেওয়াটা জরুরি বিষয় নয় এটা অবশ্যই অনুসরণ করতে হয় লৌকিকতার খাতিরে কিন্তু নির্দেশনা হচ্ছে যেন মুমিনরাই আপনার খানা খায় কল কদর সুল্লাহে সাল্লাম লা তো সাহেব ইল্লা মুমিনান ওলাইয়াকুল তো আমাকা ইল্লা তকিয়ুন দেখো তোমার সাথী বানে না তুমি কাউকে মুমিন ব্যতীত বা তোমার খাদ্য যেন খায় না ম তাকি ব্যতীত এই মৌলিক নির্দেশনা আমাদের সামনে রাখা ভালো এর পরও যেটা আমরা করি অনেক সময় বাধ্যগত অবস্থা করতে হয় সে বিষয় আলাদা অলিমা খানা খেয়ে সব চলে আসে ঝাল বেশি হয়ে গেল দই মিষ্টি কম হয়ে গেল এটা এইসব বলতে বলতে আমরা চলে আসি জি না আপনার দায়িত্ব হলো একটা দোয়া করা সে দোয়াটা অনেকে আমরা জানি না এটাও সালা তুলে আমরা দিয়ে দিচ্ছি খেলা ব্যাপার পড়ে দিচ্ছি শুনে রাখবেন আল্লাহমা বারেক লহম ফি মাহর জখত হুম অখফের লহম ওর হাম রহ মুসলিম আল্লাহ যারা আমাকে খাওয়া খানা খাওয়ালেন তাদেরকে তুমি বরকত দান করো তাদের যে রুজিক দান করেছো তাতে এবং তাদেরকে তুমি ক্ষমা করো তাদের উপরে তুমি রহম করো 
এই দোয়াটা পড়লে তবে আপনি অলিমা খানাটা পূর্ণাঙ্গ হবে আর ভুল ধরাধরি করা যাবে না ওটা আপনার তকদির ছিল বলে নিতে হবে নাকান রেখে দেবেন কিন্তু কোনো রকম কূট সমালোচনা করবেন না এটা আল্লাহ ছিল সুন্নতের বড় খেলা কারণ যারা খানা তৈরি করে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে ভালো করার জন্য এর পরেও যদি খারাপ হয়ে যায় বুঝতে পারে তকদির বিয়ে বা অলিমার অনুষ্ঠান যেখানে গোনায়ের কাজ হয় সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ ছবি মূর্তি প্রায় সব কমিউনিটি সেন্টারে থাকে আর গান বাজনা তো থাকবেই নয় তো বিয়েই হল না ড্রাম বাজি কি সব বাজি টাজি হয় সমানে বিয়ে হয় সারাদিন ঢোল তাগর বাঁচতেই থাকে নইলে বিয়ে তো লোক টেরই পায় না ওর বলে বিয়ে তো লোক টেরই পাচ্ছে না যে না মরিচা বাতি দিয়ে সারা এলাকা আলোয় ঝলমল করে ফেলা হয় এসব চলবে না মনে রাখবেন কল কল রসুল্লাহ সাল্লাম তদুখুল মালা এ কত বাইতান ফি হে তো সবই রহমতের ফেরস্তা ওই গৃহে প্রবেশ করে না যেখানে ছবি মূর্তি থাকে ও ফির রয়তে নখরা ফি হে তামাসিল যেখানে ভাস্কর্য থাকে না সেই গৃহে কখনোই রহমতের ফেরস্তা প্রবেশ করে না আমি আজকে বলছিলাম যে রাস্তায় ভাস্কর্য থাকে সে রাস্তায় কি রহমতের ফেরস্তা যাবে ইহাদের কী বলে বিষয়টা খেয়াল করা উচিত যত বাজনা হয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হোক আর নিম্ন সঙ্গীত হোক আর এক তারা হোক দোতারা হোক সেতারা হোক বাজনাই তো বটে এই বাজনা আপনার মনটাকে ভুলিয়ে দেয় আল্লাহকে কখন যে ফজর হইল কখন যে জোহর হইল কখন যে আসর হইল অর্থাৎ আপনার মনটাকে আল্লাহতে ফিরিয়ে দেয় এজন্য একে বলা হয়েছে শয়তান শয়তানের বাজনা বলা হয়েছে ঘণ্টা ধ্বনিকে বিষয়গুলো যেসব জায়গাতে এই ঘণ্টা ধ্বনি থাকে বাজনা থাকে বা ছবি মূর্তি থাকে এইসব গৃহে কখনোই অলিমার খানা চলবে না আরেকটা বিষয় ধরে দিই বাংলাদেশে একটা দারুণ চালু হয়েছে বৌভাত আর প্রীতিভোজ বিয়ে হয়েছে কোন জামানা তার ঠিক নাই উঠে নেওয়া হয়নি বিয়েতে দাঁড়াতেই অনেক সময় আছে আর বিয়ে হয়েছে দু বছর আগে উঠিয়ে আনার সুযোগ হয়নি এবং মুক্তারি বউ উঠাবো আপনার দাওয়াত তাহলে এসব দাওয়াত আমরা যাই না বিয়ে হবে বউ বাড়ি চলে আসবে উঠাবে একবার আগ ধবে একবার পানচিনি একবার এসব কি আমাদের একজন ভাই আসেন দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে বর আসতে আসতে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করে বরটা মারা গেল মেয়েটির বয়স এখন প্রায় উনপঞ্চাশ বছর আজও বিয়ে হয়নি মেয়ে বয়স আমার বিয়ে হয়ে গেছে এই যে অবস্থা বাংলাদেশের বাস্তবে গুলো এখন আবার নতুন শুরু হয়েছে মোবাইলে বিয়ে ভিডিও কলের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে না ভিডিও কলে বিয়ে জায়েজ কিন্তু তাদের মধ্যে কি মিলন হচ্ছে যদি এখন মরে যায় এবং কি হবে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য তো সন্তান গ্রহণ করা তাই না সেটাই তো বন্ধ ভিডিও কল থেকে সন্তান হবে জায়জ হলেই যে করতে হবে তা না বিষয়গুলো হিসাব করতে হবে বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান গ্রহণ করা এবং বংশধারা সৃষ্টি করা মানুষের বংশই বৃদ্ধি না হয় তো বিয়ে করে কচু হবে বিষয়গুলো মাথায় রাখেন স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছে বিয়ে হচ্ছে ভালো এরপর কাটতে কি হন্যা লেবা আসুল্লাহ কুমু আন্তম লেবা আসুল্লাহ হন্যা সুরা বাকারা একশো সাতাশি এক মনে রাখো নারীরা তোমাদের পোশাক আর তোমরা নারীদের পোশাক দুটোই সমান পোশাক যেমন দেহ থেকে ছিন্ন করা যায় না এরকম স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা যায় না মনে রাখি তো তবে দুজনের মধ্যে আর রেজাল ও কাবুল আর নেশা পুরুষেরা মহিলাদের অভিভাবক পুরুষেরা মহিলাদের উপরে দারোগানা মার বা পিঠা বা যা ইচ্ছা করবে এটা হবে না সব জায়গায় অভিভাবক থাকে এখানেও ঠিক পুরুষেরা মহিলাদের অভিভাবক মাত্র সুরা নেশা চৌত্রিশ হাজার যখন মহিলারা বাইরে যাবে যেতে তো হয় বাধ্য অনেক সময় হেজাব ও নেকাব সর্বদা থাকবে ঘরে থাকবে সেখানে হেজাবের সঙ্গে ঢিলা ম্যাক্সি পরে উত্তম এবার আসেন 
আল্লাহ রসুলের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে শোনেন আর আয়সাতা জাদিল রসুল্লাহ সাল্লাম খৈরকুম খৈরকুম লি আহলিহি ও আনা খাইরুল্লি আহলি তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার পরিবার নিকটে উত্তম আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে সবচেয়ে উত্তম দুনিয়ার সবাই তাকে জিন্দাবাদ দেয় ঘরের লোক তাকে খারাপ বলে ওকে হবে সাক্ষী তো ঘর থেকে নিতে হবে কেউ আমাদের দিন যদি স্ত্রী আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় আমরা জানার দর্শ সুযোগ নাই অতএব স্ত্রী বা পরিবারের কাছে পরস্পরিক ক্ষমাশীলতার মাধ্যমে পরস্পরকে আপন করে নিতে হবে এটি স্বাভাবিক অল আনাসিন কল কল রসুল্লাহ সাল্লাম আল মারাত সাল্লাত খামসাহা ও শাহমাত শাহরাহা ও আতাত বালহা ফল তদখুল বিল আইয়াবিল জন্নত শাহ যখন কোনো স্ত্রী পাশক্ত সালাত আদায় করে রমজানের সিয়াম পালন করে স্বামীর আনুগত্য করে সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করুক কোনো সমস্যা নেই সব ভালো লাগে চমৎকার হাদিস আমাদের সামনে এসে গেল তিনি বলছেন মানে ডোমারা রেদুল রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ কুল্লুকুম রাহিন ও কুল্লুকুম সুন্দুন আন রাহিহি মনে রাখো তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল প্রত্যেকে সহ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের এবং স্বামীর সন্তানদের উপরে দায়িত্বশীল ওই মসুলাতুল আনহুম ওই স্ত্রী কে আমাদের মাঠে আল্লাহ নিয়োগে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে স্বামী যেটা পছন্দ করে তুমি সেটা পছন্দ করবে স্বামী যেটা অপছন্দ করে তুমি সেটা অপছন্দ করবে তবে হ্যাঁ যদি স্বামী কোনো অন্যায় কাজে প্রবৃদ্ধ করে ওই স্ত্রী ও স্বামীর অন্যায় নির্দেশ মানতে বাধ্য নয় কারণ আল্লাহ রসুল বসটা মূলনীতি বলা আছে লা তাড়াতাড়ি মখলক ফি মাসুদুল খালেক প্রীতি প্রতিপালকের অবাধ্যতায় অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোনো আনুগত্য নাই স্বামী হোক বাপ হোক হাদিস করার বিরোধী কোনো নির্দেশ যায় তা মানতে কোনো স্ত্রী বাধ্য নয় স্বামীও বাধ্য নয় সবচেয়ে সুখী স্ত্রীকে ছড়ে রাখেন আর নাবি হরায়তা সাল্লাম আইয়ু নেসায় আখায় এই আল্লাহ রসুল শ্রেষ্ঠ মহিলাকে জবাব দিলেন দেখুন কাল নবী এসর রুহু এজা নাজারা ও তত রহু এজা আমারা যে স্ত্রীদের তাকালে স্বামী খুশি হয় এবং স্বামী কিছু বললে যে স্ত্রী সব বাদ দিয়ে সেই কাজটা আগে করে ওটাই হলো সবচেয়ে উত্তম নারী যুবকগুলো একেবারে আপনার বাস্তব সে মিলিয়ে দেখেন না এখন না পরে করছি জি না যে এখনই তাহলে সেটা হল উত্তম স্ত্রী যখন কোনো স্ত্রী মারা যায় এবং এই অবস্থায় স্বামী তারপরে খুশি ছিল আল্লাহ রসুল বলছেন দখলাতুল জান্না ওই স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তো কিছু লাগে না এই বিষয়গুলি আমাদের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর উপরে আমাদের বই এখন বের হয়নি পারবেন সংক্ষেপে এগুলো বলে দিলাম প্রত্যেকের জীবন এইভাবে গড়ে উঠুক আমরা সেই কামনা করি আকুল কাউলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালক আলী সাহার মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হু অনস্তাইন হু অনস্তাফুর হু অন উমর বিহি অন তবাকুল আলে বন আহমদ বিল্লাহিমিন শুরুর ফুসিনামিন সৈয়াত আমিনা ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله مستد البائرة دكسن أبسطها أي رود دوت بات شي مسلد قشتو دوت بات شي أي مستد بھنگي بڑو كورا چھڑا كنو بائي لئي أمرا تحرق بگوبت ديكه چن لادر كالا توفق دان كورا چن ترهگي آشن مستد تر پاس تلا كورتي پال لئي মহিলাদের আপনাদের সবারই সুবিধা হবে বলে আমরা আশা করি আল্লাহ পাকা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহম সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলা আলি মোহাম্মদ কামা সাল্লি আলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম কাহমিদ মজিদ আল্লাহম বারক আলা মোহাম্মদ আলা আলি মোহাম্মদ কামা বারক আলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম কাহমিদ মজিদ আল্লাহম মনসুর মন নসর দিন মোহাম্মদ সাল্লাম জালনা মিন হুম وخزل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله 
ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى واعلى وعز وجل وتم وهم اكبر